Assalamualaikum to all the parents. Grade three, unit one, subject conversation. Hash three, class work. Topic: the hairdresser and the barber. Reading and explanation. Vocabulary: one till ten. Oral: page number forty eight and forty nine. Chapter: Grey Friars Bobby. Read and explain. Page number ten till thirteen. Topic: the hairdresser and the barber. Thousand words book में है. Chapter Grey Friars Bobby The Radiant Way book में है. Thousand words book open the page number forty eight. The topic name is hairdresser and the barber. What does it mean by hairdresser and barber? Hairdresser means girl hair style बनाने के लिए जिसके पास जाती है वो होती है hairdresser. Boy यानी लड़का अपने बाल कटिंग करवाने के लिए जिसके पास जाता है वो होता है बार्बर यानी नाई नाउ कम टू दैबलरी वर्ड्स हेयर नेट हेयर नेट हैंड मिरर हैंड मिरर कर्लर 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 हम कब यूज करते हैं अपने बालों को कर्ल करने के लिए गुंगरियाले बनाने के लिए हम यूज करते हैं कर्लर पर्म 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 मीन्स गुंगरियाले बाल बनाने के लिए शैम्पू बार्बर नाई हेयर ड्रेसर जो हेयर स्टाइल बनाती है हेयर ड्रायर हेयर ड्रायर हम कब यूज करते हैं जब भी हमारे बाल वेट होते हैं यानी गीले होते हैं तो सुखाने के लिए हम यूज करते हैं हेयर ड्रायर हेयर स्प्रे हेयर स्प्रे कब यूज करते हैं जब हम अपने बाल बना लेते हैं और उसको सेट करना होता है तो हम यूज करते हैं हेयर स्प्रे स्ट्रेट यानी सीधे करली यानी घुंगरिया ले लॉन्ग यानी लंबे शॉर्ट यानी छोटे वेट यानी गीले ये देखे बाल लड़के के बालों में से पानी निकल रहा है यानी इसके बाल वेट हैं गीले हैं ड्राई मीन्स सूखे हेयर मीन्स बाल फ्रिंग फ्रिंग मीन्स इस लड़की के बालों के जो आगे की कटिंग है फ्रिंग है हेयर क्रीम हेयर क्रीम कब यूज़ करते हैं जब भी हमारे बाल गर्ल्स जो है अपने बाल को रिबॉन्डिंग करवाती हैं एक्सटेंसिव करवाती हैं यानी स्प्रेड करवाती हैं तो हेयर क्रीम यूज़ करते हैं हुड हुड यानी हेयर कैप ये देखें यहाँ पर हुड बनी हुई है अब हमने अभी पढ़े पेज नंबर फोर्टी एट और पेज नंबर फोर्टी नाइन के वोकेबलरी वर्ड्स अब हम पढ़ते हैं मॉडल वर्क में जो हमें वन से लेकर टेन तक वोकेबलरी वर्ड्स दिए हुए हैं वो हम रीड करते हैं नंबर वन हेयर नेट नंबर टू कर्लर नंबर थ्री हैंड मिरर नंबर फोर पर्म नंबर फाइव बार्बर नंबर सिक्स हेयर स्प्रे नंबर सेवन स्ट्रेट नंबर एट लॉन्ग नंबर नाइन करली नंबर टेन शॉर्ट ये वन से लेके टेन तक वोकेबलरी वर्ड्स आपको याद करने हैं नाउ कम टू द रेडियंट वे बुक ग्रे फ्रायर्स बॉबी पेज नंबर टेन पेज नंबर टेन ग्रे फ्रायर्स बॉबी नाउ कम टू द वोकेबलरी वर्ड्स ब्लू ब्लू एक कलर है नीला बुल बैल बुश यानी झाड़ियाँ ग्लू यानी जिससे कोई चीज़ हमें चिपकानी होती है स्टिक करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं ग्लू फुल यानी भरा हुआ पुश यानी धक्का देना कोई चीज़ अपने आप से दूर करना ट्रू यानी सही या सच्चा पुल यानी कोई चीज़ अपनी तरफ खींचना एडेनबर्ग ये क्या है ये किसी शख्स का नाम है कोई मार्केट का नाम है क्या है अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि ये क्या है ऑलवेज मीन्स हमेशा माउथ मीन्स मू नाउ कम टू द स्टोरी दिस इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ फेथफुल लिटल टेरियर कॉल ग्री फ्राइड्स बॉबी एक सच्ची कहानी है ये एक डॉग की छोटा लिटिल डॉग छोटा डॉग टेरियर का मतलब क्या होता है एक डॉग की नस्ल को ही हम बोलते हैं टेरियर एक छोटा डॉग है जिसका नाम रखा है ग्री फ्राइड्स बॉबी ये रहा बॉबी बॉबीज मास्टर वॉज अ फार्मर बॉबी का जो मास्टर था वो किसान था ये रहा एवरी वीक बॉबी वेंट विद हेम टू द मार्केट इन एडनबर्ग हर हफ्ते बॉबी अपने मास्टर के साथ जाता था मार्केट में एडनबर्ग में एट वन ओ क्लॉक दे यूज टू गो टू अ शॉप नियर द मार्केट फॉर डिनर बॉबीज मिड डे डील वॉज ऑलवेज आ बिग बन एक बजे वो एक शॉप पे जाते थे मार्केट के करीब थी वो और वहाँ पे हमेशा बॉबी एक बड़ा बन खाता था वैन बॉबी वॉज अ फ्यू ईयर्स ओल्ड जब बॉबी कुछ साल का हुआ मिस्टर ग्रे हिज मास्टर 
डाइड मिस्टर ग्रे उसके मास्टर जो था उनकी डेथ हो गई वॉज लेट टू हिज टू रेस्ट इन ग्रे फ्रायर चर्च यार्ड और उनकी कबर जो है ग्रे फ्रायर चर्च यार्ड में बनाई गई यार्ड का मतलब क्या होता है एक घर है घर के पीछे के हिस्से पीछे का जो हिस्सा होता है बड़ा सा जो हिस्सा होता है मैदान टाइप का वो यार्ड होता है नॉट फार फ्रॉम द मार्केट प्लेस और उनकी ग्रेव जो है उनकी कब्र जो है वो मार्केट से दूर ज़्यादा नहीं थी अ फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद एट वन ओ क्लॉक द ऑनर ऑफ द शॉप सो बॉबी पुश द डोर ओपन एक बजे कुछ दिनों बाद शॉप के ऑनर ने ऑनर यानी बड़ा जो शॉप का बड़ा था उसने देखा कि बॉबी दरवाज़ा खोल रहा है विथ सैड आई द लिटिल डॉग लुक द As if he were trying to say the shopkeeper, please give me my bun. और उसने अपनी उदास आंखों से ये बोलने की कोशिश की shopkeeper को कि मुझे मेरा बन दो The man was so sorry for him that he gave him a bun. जिस आदमी ने इसको बन दिया उस shopkeeper ने उसने उदासी से उसको दिया क्योंकि उसको पता था कि इसके मास्टर की डेथ हो चुकी है The dog trotted off, trotted off with it in his mouth. टू हिज मिस मास्टर्स ग्रेव वेयर ही एट इट और ये भागता हुआ अपनी मास्टर की ग्रेव पर गया यानी कबर पर गया वहाँ बैठ के इसने खाया एवरी डे बॉबी केम फॉर हिज बन एट वन ओ क्लॉक एंड ही ऑलवेज गॉट इट हर रोज बॉबी एक बजे आता था और वो हमेशा अपना बन ले के जाता था ऑल डे एंड ऑल नाइट लॉन्ग बॉबी ले ऑन हिज मास्टर्स ग्रेव सुबह और रात पूरा दिन बॉबी अपने मास्टर की ग्रेव पर यानी कबर पर लेटा रहता था Once Bobby was taken away by a policeman as a stray dog without a collar. एक दिन पुलिसमैन ने उसके नेक में कॉलर नहीं था तो पुलिसमैन समझिए स्ट्रीट डॉग है स्ट्रीट डॉग यानी गलियों में घूमने वाला डॉग वो समझिए गलियों में डूबने वाला घूमने वाला डॉग है तो उसको लेके जा रही थी पुलिस फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में ऐसा होता है कि वहाँ पे स्ट्रीट डॉग नहीं होते यानी गलियों में घूमने वाले डॉग नहीं होते पैट डॉग्स होते हैं पैट डॉग्स यानी जो डॉग्स को पालते हैं और जो डॉग्स को पालते हैं उनके नेक में कॉलर होता है ताकि उनकी पहचान होती है कि ये पेट डॉग है हालांकि बॉबी भी पेट डॉग था लेकिन उसका मास्टर उसकी डेथ हो चुकी थी और उसके मास्टर ने उसको कोई भी कॉलर नहीं दिया था तो इस वजह से पुलिस समझी कि ये स्ट्रीट डॉग है द लॉर्ड प्रोवोज द चीफ मैन ऑफ एडन बॉग हेयर डॉग दिस एंड गेव हेम अस न्यू कॉलर लॉर्ड प्रोवोज चीफ मैन चीफ मैन यानी बड़ा एडन एडन बर्ग वो मार्केट जो थी वहाँ का जो बड़ा था द लॉर्ड प्रोवोस उसने ये सुना और उसने उसको एक नया प्यारा सा कॉलर दिया ऑन इट वॉज प्रिंटेड जिस पर लिखा हुआ था ग्रे फ्रायर्स बॉबी फ्रॉम द लॉर्ड प्रोवोस 1867 ग्रे फ्रायर्स बॉबी जिसको दिया था लॉर्ड प्रोवोस ने 1867 में फाइव ईयर लेटर पाँच साल बाद बॉबी डाइट बॉबी यानी उस डॉग की भी डेथ हो गई His grave is in flower bed near the gate of the churchyard. उसकी grave यानी उसकी कबर पर जो है flower बिछे हुए थे और उसकी कबर चर्च यार्ड के गेट के करीब थी अब आप रीड करेंगे बुक का पेज नंबर टेन एलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन होमवर्क लर्न वो कैबलरी वर्ड्स वन टिल टेन सेम एस सी डब्ल्यू एंड रीड चैप्टर ग्रे फ्रायर्स बॉबी पेज नंबर टेन टिल थर्टीन आपको ये वोकेबलरी वर्ड्स याद करने हैं वन से लेके टेन तक और ग्रे फ्रायर्स बॉबी द रेडियन पे बुक में जो हमने अभी पढ़ा पेज नंबर टेन एलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन जो है आपको रीड करना है उसकी रीडिंग करनी है